Eh bien, je suis toujours avec mon abécédaire. On atteint la lettre Q aujourd'hui. Je peux vous garantir que sur le Q, vous allez y être. Tellement le sujet que j'aborde aujourd'hui est important et malheureusement si peu évoqué. Qu'est-ce qui pourrait intervenir sur le vieillissement La fatigue, la dépression, la mémoire, la prise de poids, les performances physiques. Ah, puis aussi les pertensions, le cholestérol, le diabète. J'en ajoute encore. Allez, inflammation, fibromyalgie migraines, acouphènes et a priori toutes ces pathologies n'ont rien à voir entre elles sauf le coenzyme Q10. Vous allez voir que bien souvent on part dans tous les sens pour essayer de régler un ou des problèmes que je viens de citer alors qu'une simple carence en coenzyme Q10 peut en être la cause. C'est quoi le coenzyme Q10 Quels sont les bienfaits du coenzyme Q10 Est-ce qu'on peut être carencé Est-ce qu'on peut se supplémenter Est-ce qu'il y a des contre-indications à se supplémenter Eh bien c'est ce que nous allons voir maintenant ensemble. C'est parti Il faut aussi savoir que sans coenzyme Q10, aucune vie ne serait possible. Elle a été isolée pour la première fois l'année de ma naissance en 1957 par un Américain en étudiant le cœur d'un bœuf. C'est un groupement d'enzymes, des molécules qui agissent dans l'organisme un peu comme la vitamine. Sa formule chimique est d'ailleurs très proche de celle de la vitamine K, dont j'ai fait une vidéo, je vous mets ça en référence là au-dessus. Coenzyme Q10, c'est un puissant antioxydant, c'est-à-dire qu'il permet de lutter contre les radicaux libres, ce qu'on appelle le stress oxydatif, qui est à l'origine du vieillissement prématuré. Et c'est le seul antioxydant fabriqué par l'organisme. Les autres sont apportés par l'alimentation. Le coenzyme Q10, c'est aussi un facteur indispensable à notre énergie, car c'est le carburant des mitochondries. Alors c'est quoi les mitochondries Vous savez que notre corps est constitué de plein de cellules, et au cœur de chacune des cellules de notre corps, il y a des mitochondries qui ne sont que finalement des mini-usines à fabrication d'énergie. Et le carburant de ces mitochondries, c'est le coenzyme Q10. Les muscles, les viscères, tous nos organes ont besoin d'énergie, mais ceux qui en ont le plus besoin, c'est le cœur, qui lui est bourré de mitochondries, le cerveau, les poumons, le foie. Les deux formes principales du coenzyme Q10 présentes dans notre organisme sont l'ubiquinol 10, qui est une forme réduite et qui est présente dans notre organisme à 90%, et il y a le biquinon 10, qui est une forme oxydée. Avec l'âge, le taux de coenzyme Q10 a tendance à baisser progressivement. Le stress oxydatif augmente et accélère le vieillissement de la peau, les rides, l'apparition des rides et la qualité de la peau. La prise de coenzyme Q10 permettra donc de réduire ce, ce stress oxydatif pardon, et donc de ralentir le vieillissement, les signes du vieillissement cutané. Je vais vous partager ici un passage d'une étude randomisée que j'ai trouvée sur PubMed. Alors PubMed, c'est le site de référence en matière de publication médico-scientifique. Nous avons constaté une réduction significative des rides, des lignes de micro-relief et une amélioration de la douceur de la peau avec une supplémentation de coenzyme Q10. Je suis sûre que ça intéressera beaucoup de personnes. Moi, la première d'ailleurs. Le cœur, c'est un muscle qui ne se repose jamais, bien sûr et heureusement. Et il a donc besoin d'énormément d'énergie. C'est pourquoi nos cellules musculaires cardiaques sont bourrées de mitochondries et donc d'un taux très important de coenzyme Q10, bien sûr. Leur carburant, on l'a déjà dit. Le coenzyme Q10 permet de ralentir le rythme cardiaque, de renforcer tout le système cardiovasculaire. C'est pourquoi il est très utile en cas d'hypertension, de troubles cardiovasculaires, mais aussi en cas d'excès de cholestérol, surtout si l'on est sous médicaments anticholestérol, j'ai nommé les statines. Le docteur Schmitz précise que si les statines sont efficaces pour baisser le, le taux de cholestérol sanguin, Malheureusement, il y a un effet secondaire qui fait que la coenzyme Q10 baisse également de près de 50%, ce qui est vraiment dommageable et pour le cœur et pour l'organisme. Donc s'en suit ben, une fatigue importante, profonde, un brouillard mental, une prise de poids, des douleurs diffuses. Une supplémentation coenzyme Q10 est vivement recommandée, bien sûr, surtout si vous êtes sous ce type de médicament. Parlez-en à votre médecin. 
apporte au cholestérol en rétrécissant les artères induit une hypertension qui est facteur de problèmes cardiaques, d'AVC, d'infarctus. Eh bien, le coenzyme Q10 pourrait prévenir de ces récidives et de l'apparition de l'athérosclérose. Sur PubMed, on trouve plus de 100 références concernant la relation entre une baisse du taux de coenzyme Q10 et les maladies vasculaires. 50 à 75 des personnes cardiaques ont un taux de coenzyme Q10 assez bas. On voit bien là que ça vaut le coup d'essayer quand même. Le diabète de type 2 et l'hypertension sont très souvent liés et il y aurait plus de 70% de personnes diabétiques qui souffriraient également d'hypertension. De même, le stress oxydatif est très élevé chez les personnes qui souffrent de diabète de type 2. Donc là encore, le coazime Q10 pourrait permettre de réduire les symptômes liés à cette pathologie. Le manque de coenzyme Q10 nuit à la production d'énergie, donc le métabolisme ralentit et s'ensuit une fatigue profonde et une prise de poids. Et bien là encore, une supplémentation en coenzyme Q10 permettra aux mitochondries de produire plus d'énergie, donc de soutenir le métabolisme et ainsi brûler plus de calories et lutter contre la cellulite. <rire> ça aussi, ça me plaît bien, ça je vous le dis. Hein. Ça compris donc, la coenzyme Q10 donne plus d'énergie. Donc, elle nous permettra d'augmenter notre performance physique, surtout si l'on fait du sport et de surcroît intensif. Elle permet d'augmenter la masse musculaire, d'accélérer la récupération après effort, de prévenir des dommages musculaires et articulaires et de diminuer significativement les micro-lésions au tissu musculaire. Je ne vais pas tout citer dans le détail, mais sachez qu'il y a une action également sur l'arthrose, l'arthrite, la polyarthrite rhumatoïde, les articulations en général. Et clairement, la prise de coenzyme Q10 en supplément devrait être quasi automatique dès, dès lors qu'on sent une fatigue profonde, inexpliquée ou même liée à une pathologie. Le cerveau aussi, comme le cœur, a besoin d'énormément d'énergie. Il travaille tout le temps, il ne s'arrête jamais, même la nuit, heureusement d'ailleurs. Hein. Il nous faut donc un bon taux de coenzyme Q10. Le coenzyme Q10 possède une activité antidépressive et protégerait contre les dommages à l'ADN de l'hippocampe. De nombreuses études ont été menées et indiquent le potentiel thérapeutique du Q10 dans les problèmes de mémoire et de concentration liés à la grande fatigue ou à l'âge. J'ai noté un passage du docteur Rueb dans un de ses livres, je vais vous le dire tout de suite. Une déficience en coenzyme Q10 peut favoriser de nombreuses maladies dégénératives ou liées à l'âge. Parkinson, Alzheimer, certaines démences. Il a été noté un taux particulièrement bas chez les personnes atteintes de ces troubles. Une étude a montré qu'une haute dose quotidienne a amélioré l'état des patients. C'est quand même une belle perspective. Alors, quant à l'inflammation et les douleurs qui vont avec, j'ai trouvé sur PubMed... Euh, un texte relatant une méta-analyse qui fournit les preuves que selon une supplémentation en coenzyme Q10, on pouvait réduire le niveau inflammatoire. Consultez le lien là que je mets dans la description sous la vidéo, vous pourrez avoir les posologies. Moi, je ne me permets pas de les donner comme ça. Là, c'est sur PubMed, vous pouvez y aller tranquille. Et également, la coenzyme Q10 joue un rôle très important dans le fonctionnement du système immunitaire. Donc, c'est à ne pas négliger non plus. Alors, il y a de nombreuses études qui montrent que grâce à une supplémentation en coenzyme Q10, on pouvait réduire les douleurs dues euh, au cancer. Et il y a même des personnes qui ont noté une, une régression pardon, assez importante des métastases. Mais ça, c'est avec une supplémentation à, à très haute dose et c'est sous contrôle médical, bien sûr. Je ne dis pas que la coenzyme Q10 guérit du cancer. Je me reporte simplement aux nombreuses études j'ai trouvé vraiment énormément de littérature sur le sujet. D'ailleurs, je vais vous en lire un extrait. Alors, il a été démontré que la coenzyme Q10 possède des propriétés à la fois anticancéreuses et renforçant le système immunitaire lorsqu'elle est testée sur des animaux. Les résultats préliminaires rapportés ici suggèrent qu'il pourrait inhiber les cytokines associées aux tumeurs. Moi, j'ai relevé cette partie de texte, il y en a plein d'autres. Donc, à vous de chercher si jamais le sujet vous intéresse. Certaines études ont aussi proposé le coenzyme Q10 comme traitement adjuvant possible dans les infections virales. Je ne cite pas de nom d'infection virale, sous peine de voir ma vidéo supprimée, mais je peux vous dire que PubMed ne se gêne pas pour le dire. Donc allez voir aussi le lien que je mets en dessous, ça vaut le détour. Parlons fertilité parce que c'est vrai 
qu'il y a de plus en plus de problèmes de fertilité. J'ai trouvé des textes, non pas sur PubMed cette fois-ci, mais sur CopMed. Je vais vous lire. « Chez certaines femmes souffrant d'infertilité liée au syndrome des ovaires polykystiques et qui sont résistantes à la thérapie classique, l'ajout d'ubiquinol a amélioré la réactivité ovarienne et a consécutivement augmenté le taux de grossesse. » Et chez l'homme, les spermatozoïdes ont besoin de beaucoup d'énergie pour se mouvoir jusqu'à l'ovule et également, ils sont en même temps très fragiles face au stress oxydatif. Donc on comprend bien aussi là que la coenzyme Q10 va leur donner toute l'énergie qu'il faut pour aller à leur but. Tout ça sans modifier le nombre ni la qualité. Il existe enfin plusieurs études qui permettent de conseiller une supplémentation en coenzyme Q10 pour les personnes qui souffrent de migraines, d'asthme, de bronchite, de problèmes de gencives, euh, comme la parodontopathie, je crois que ça s'appelle. Euh, également euh, à la DMLA et puis les troubles liés à l'autisme. Alors pas tout seul, hein, il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte, mais le coenzyme Q10 est un facteur très aidant. On trouve de nombreuses autres indications sur beaucoup de pathologies et je vous invite à aller faire la recherche vous-même suivant, euh, suivant le trouble sur lequel vous voulez vous informer. Si vous mettiez un pouce sous cette vidéo, moi ça m'aide dans l'algorithme de YouTube, ça me permet d'exister, je vous l'ai déjà expliqué. Si vous voulez vous abonner, eh bien encore ce sera avec un immense plaisir que je vous compterai parmi mes abonnés. Puis voilà quoi, aimez-moi s'il vous plaît <rire> Il faut savoir que c'est à peu près vers l'âge de 40 ans que le taux de coenzyme Q10 commence à baisser. Ce qui explique d'ailleurs le ralentissement progressif des performances physiques et, et métaboliques. Il y a aussi la prise de certains médicaments comme les bêta-bloquants, certains antidépresseurs, les statines qui, je l'ai dit, fait réduire de 50% le taux de coenzyme Q10. C'est énorme. Le stress, le stress oxydatif, la pollution, l'exposition intensive aux UV, le tabac, le sport intensif et les maladies qui produisent un stress oxydatif dès lors que l'immunité se défend. Pour savoir si l'on est carencé, ben tout simplement, il suffit de faire une analyse sanguine dans un laboratoire. Ça n'est pas remboursé par la Sécurité sociale, ce sera donc à vos frais. Mais les conséquences, même minimes, de tout ce que j'ai euh, cité là précédemment, je pense que ça vaut le coup quand même. En tout cas, au moindre doute sur votre capacité cardiaque ou d'hypertension, Faites vérifier votre taux de coenzyme Q10, car pris dès le début, une supplémentation en coenzyme Q10 peut éviter de, de prendre un traitement lourd et, et contraignant. Parlez-en à votre médecin. En supplémentation, on trouve deux formes. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'ubiquinone et l'ubiquinol. Donc l'ubiquinone 10 sera de préférence à réserver aux personnes jeunes et sportives. Et pour les autres, eh bien, il vaut mieux prendre de l'ubiquinol. Alors elle est un peu plus chère, mais c'est surtout la meilleure forme avec un taux d'absorption dix fois supérieur à l'ubiquinone. C'est franchement le meilleur choix pour les personnes à partir de la cinquantaine et en tout cas des les personnes qui souffrent de problèmes cardiovasculaires. Alors j'ai fait des recherches quand même assez poussées, ça m'a pris du temps, mais franchement ce que j'ai trouvé je... se démarque du reste. Et euh, il conviendrait plutôt de choisir l'ubiquinol Kaneka. Alors Kaneka ça n'est pas une marque mais c'est un procédé breveté par le groupe japonais Kaneka. Et là, on retrouve un ubiquinol bio-identique à celui qui est fabriqué par notre organisme. En forme micro-encapsulée, 100% naturelle, sans colorant, sans dioxyde de titane, etc. etc. qui serait immédiatement biodisponible dans l'organisme. Alors, je ne vous cache pas que c'est la forme la plus onéreuse, mais aussi la plus efficace, plus rapidement et plus durablement. C'est un calcul à faire. Et même s'il n'y a pas de recommandation officielle de posologie, le dosage régulièrement conseillé par le, les laboratoires se situe autour de 100 mg par jour. Alors, suivant l'état de fatigue et de stress, on peut augmenter cette dose jusqu'à 200 mg par jour. N'hésitez pas à faire des cures, des cures régulières de 2 à 3 mois, avec fenêtre thérapeutique, bien sûr. Je rappelle ce que c'est qu'une fenêtre thérapeutique. C'est soit on prend 5 jours d'affilée et on arrête 2 jours, soit vous le prenez pendant un mois et vous vous arrêtez une semaine avant de reprendre encore un mois. Pas d'automédication si vous avez une, une pathologie avérée, hein, bien sûr. Alors dans l'alimentation, oui, effectivement, on peut trouver de la coenzyme Q10 dans le poulet, le bœuf, enfin dans le cœur de, de ces, du poulet et du bœuf, dans les noix, les oléagineux, l'huile de soja... 
les poissons gras comme le hareng et la sardine. Il faudrait consommer des énormes quantités pour avoir un petit dosage qui ne serait même pas celui dont on a besoin au quotidien. Donc euh, malheureusement, passer un certain âge, enfin malheureusement ou heureusement, parce qu'on a la chance que ça existe quand même, eh bien il faut passer par une supplémentation effectivement. Quelques précautions à prendre. Alors justement, un, par principe de précaution, les femmes enceintes et allaitantes, il est conseillé qu'elles s'abstiennent. Hein. Les personnes qui sont sous médicaments anticoagulants, de la même manière, il faut faire très attention parce que la coenzyme Q10 peut faire baisser les effets du médicament. Alors les personnes atteintes de diabète de type 2, je l'ai dit tout à l'heure, devront surveiller leur taux de glycémie parce qu'effectivement la coenzyme Q10 peut faire chuter le taux glycémique. Il y a des petits effets indésirables qui sont rares, mais bon, ça peut arriver. Ce sont quelques nausées et éventuellement des diarrhées. Voilà, dites donc, ça y est, je suis arrivée au bout. J'aurais pu en dire encore plus long, mais bon, là, c'est déjà pas mal entre nous. Hein. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissiez le coenzyme Q10 Alors, je dis le, la coenzyme Q10, on peut dire les deux, en fait, personne n'a tort. Hein. Euh, est-ce que vous connaissiez déjà Est-ce que vous en êtes déjà servi Eh bien, euh, si oui, j'aimerais bien que vous mettiez dans les commentaires, là, ce que vous en pensez, ce que ça vous a fait. Et puis, si vous ne connaissez pas, allez-y, testez. Et puis, revenez sous la vidéo, me donnez euh, vos commentaires, hein, si c'est bien ou pas bien, etc. Voilà, j'ai terminé. Après la lettre Q, c'est le R, je crois. Eh bien, rendez-vous pour la prochaine vidéo avec le titre qui commencera par la lettre R. Je ne sais même pas encore ce que je vais faire. Elle n'est pas faite encore. À très bientôt. Et merci de m'avoir suivi.